Chào các em, hôm nay thầy rảnh, thầy sẽ giải nít số 2, số 3, vòng 14 của khối 8 Khóa học V83 thầy cũng đã xuất bản rồi Các em đăng ký lúc nào cũng được, các em sẽ được học lại từ đầu và đầy đủ các bài giảng nha Chứ đừng có nghĩ là thầy mở 8 tháng 2, bây giờ trẻ rồi là không đăng ký được, không phải vậy đâu Các em đăng ký lúc nào cũng được, sẽ được học từ đầu và đầy đủ các bài tập <cười> Bài đầu tiên Đừng để điểm rơi Cái đề nó Đề vòng này khó lên Thay ít vô rồi giải hoặc là rút gọn rồi giải cũng được Các em rút gọn A nó sẽ bằng Ở trên là hàng đẳng thức kìa 6x cộng 5 nhưng 6x trừ 5 Như vậy là rút gọn với mẫu là ra 6x trừ 5 ha 6x trừ 5 là bằng 6 x 27 trừ 5 157 157 Bài này Các em rút ít ra, ít ra làm nhân tử chung Còn là y cộng z Mà y cộng z bằng 45 Giờ là x nhân 45 bằng 135 Vậy x sẽ bằng 3 135 chia 45 đó mà Cho một tam giác cân Có chu vi là 32 Chu vi 32 mà một cạnh là bằng 12 rồi như vậy là hai cạnh còn lại là 20 Mà hai cạnh đó bằng nhau Như vậy là mỗi cạnh bằng 10 20 chia đôi Số dư chia là bằng 0 25x bình trừ 9 y bình là bằng 5x cộng 3y nhân 5x trừ 3y Thì 5x trừ 3y là chia hết cho 3y trừ 5x nó ra âm 1 Giá trị nhỏ nhất sẽ bằng các em dùng khóa học V81 các em tìm nha Rồi giá trị nhỏ nhất là bằng, bằng 3 Đạt được khi x bằng trừ 1 phần 3 Còn cách giải toán học thì Thầy cũng hướng dẫn nhiều rồi ha Không nói nữa, mệt Bài này thầy giải ở nước trước rồi Giờ thầy có thể nhắc lại nhanh Chính là 3 mũ 2 Chính là 3 mũ 2 Đây các em. Chính là 3 mũ 2, tất cả mũ 3x còn 3 mũ 5x thì để nguyên. 81 là thầy ghi 3 mũ 4 tất cả mũ 4 rồi nó biến đổi tiếp. 3 mũ 6x nè. Rồi 3 mũ 5x nhân 3 mũ 6 nè. 3 mũ 16 nhé, 4 nhân 4 là 16. Rồi, các em dừng màn hình lại để xem để hiểu ha. x sẽ bằng 10, 16. cho hình chữ nhật cho hình chữ nhật ABCD Đây. các em vẽ hình thế coi hình chữ nhật ABCD nè AB là 24 BC bằng 10 như vậy diện tích là 240 rồi đó trên cạnh AB lấy điểm M thì diện tích tam giác MDC sẽ bằng nửa hình chữ nhật các nó bằng 120 các em kẻ đường cao của tam giác MDC thì đường cao của tam giác MDC cũng bằng 10 ha. 10 nhân 24 chia đôi là bằng 120 thôi. Cái này kết quả x sẽ bằng bằng 0. Các em rút gọn cái này như bình thường. Kết quả rút gọn sẽ ra x bình phương. Như vậy có nghĩa là a này phải bằng 0. Các em cứ rút gọn đi. Giá trị nguyên cái này sẽ có giá trị nguyên khi x bằng 0 Các em coi lại nít số 1 Coi lại nít số 1 Cái này ta giải theo kỹ thuật trong khóa học V81 cũng được Mà giải bằng toán học cũng được Nếu giải bằng toán học thì thầy giải như sau X mũ 3 Cộng y mũ 3 thì bằng 108 đây là đề cho ha bây giờ thầy sẽ ghi lại cái này giờ thầy bổ sung thêm là thầy bổ sung thêm là 3x y nhân cho x cộng y thì bên kia thầy cũng phải bổ sung thêm cái đó để hai bên nó vẫn bằng nhau nó vẫn cân bằng giờ sau khi bổ sung thì bên trái này nó sẽ thành x cộng y tất cả mũ 3 
em coi lại khoa học về số 3 thầy có dạy về hàng đẳng thức này rất kỹ trong cái bài giảng về biến đổi đồng nhất ha ba x bình y cộng ba y về x y bình nè còn bên kia là 108 cộng ba x y nhân cho x cộng y x cộng y là bằng sáu không cộng y là bằng sáu vậy chỗ này là bằng sáu mũ ba sẽ bằng 108 cộng ba bằng sáu mười tám nhân x y rồi từ đây các em suy ra x y x y sẽ bằng 6 mũ 3 trừ 108 tất cả chi cho 18 6 mũ 3 là bằng 216 đã trừ 108 là bằng 108 rồi để em chia cho 18 thì bằng 6 kia bằng 6 bài thi số 2 đập dế phương trình nhất ẩn là phương trình này không phải này không phải đây 1 phần 2 x bằng 0 hệ số a bằng 1 phần 2 hệ số b bằng 0 hình thoi có độ dài hai đường chéo là 15 và 20 thì diện tích là lấy hàng chéo nhân nhau chia đôi luôn 15 x 20 chia đôi là 15 x 10 là thành trăm rưỡi x bằng 4 thì thay vào đây 3 x 4 12 30 x 12 bằng 18 2 x 18 x 19 dễ về trời hai tâm giác có đường cao bằng nhau thì tỷ số diện tích sẽ bằng tỷ số hai đáy tương ứng đây tỷ số diện tích sẽ bằng tỷ số hai đáy tương ứng giờ thầy vẽ hình ra cho em dễ hình dung Bây giờ thầy có cái tâm giác thứ nhất Thầy vẽ tâm giác bình thường thôi Tâm giác thứ hai Cái đáy nó khác Giờ hai tâm giác này thầy cho đường cao giống nhau Theo đề bài không? Đường cao của anh này Bằng đường cao anh kia luôn giả sử đường cao anh thứ nhất là h đường cao anh thứ nhất là h đi còn cái đáy của anh thứ nhất là a đáy của anh thứ hai là b đường cao là h đường cao bên này cũng là h luôn rồi đường đáy tương ứng là a đáy tương ứng là b Đó. như vậy diện tích của tam giác thứ nhất diện tích của tam giác thứ nhất là thầy gọi là S1 đi nha tỷ số diện tích à diện tích của tam giác thứ nhất là S1 trên diện tích của tam giác thứ hai là S2 thì nó sẽ bằng cũng phân số luôn là bằng 1 phần 2 chiều cao A nhân H số chiều cao H nhân A đáy A còn cái tam giác thứ hai là cũng giống vậy 1 phần 2 B nhân H rồi rút gọn h với h rút gọn 1 phần 2 với 1 phần 2 còn lại a trên b vậy là tỷ số hai diện tích sẽ bằng tỷ số a với b tức là tỷ số hai đáy đa giác có tổng số đo các góc trong bằng tổng số đo các góc ngoài thì cái này khóa học v 82 thì là dạy rất kỹ thì tổng các góc ngoài là bằng 360 bất kỳ đa giác nào tổng các góc ngoài cũng bằng 360 ấy. còn tổng các góc trong thì phụ thuộc vào số đỉnh gọi số đỉnh là n thì tổng các góc trong sẽ là n trừ 2 nhân cho 108 cái này các em coi lại công thức ở trong khoa học v thấm 2 nha từ đây các em sẽ tìm được n lấy 360 chia cho 180 là bằng 2 rồi cộng 2 là ra 4 tứ giác thôi tổng các góc trong bằng tổng các góc ngoài chỉ có tứ giác mới mới có điều đó cho tứ giác có bốn cái trung điểm thì tỷ số diện tích của hai tứ giác là sẽ bằng 
bằng 1 phần 2 Cái này thầy giải nít 1 rồi hay sao á Giải nít 1 rồi các em Em coi lại thử nít 1 đi Còn giờ lâu quá rồi thầy mới giảng lại Thành ra thầy không biết giải hay rẻ rồi hay chưa Bây giờ vẽ hình đi cho nó chắc Vẽ hình làm lại Tứ giác ABCD A, B, C và D Này sẽ bằng 1 phần 2 các em Các em coi lại nít số 1 nè Nít số 1 thầy giải rồi Bài này các em coi lại nít 1 Thầy nhớ rồi, thầy giải rồi Cái miếng trên này cộng miếng dưới này Cộng miếng này, cộng miếng này bốn miếng xung quanh này sẽ bằng 1 phần 2 của cái tứ giác này Của tứ giác lớn ABCD á Như vậy cái phần thừa ở giữa sẽ là 1 phần 2 tứ giác ha 1 phần 2 Coi lại nít 1 đi giải rồi Tích của ba phương thức này nhân lại Cái nhân lại thôi Ở trên x mũ 3, ở dưới x cũng mũ 3 hết Ở trên y mũ 3, dưới y mũ 2 Vậy ở trên còn Còn một cái y nha Ở trên z mũ 2, ở dưới z mũ 5 Vậy ở dưới z mũ 5 Ở trên còn y, ở dưới là z mũ 3 Vậy là có khả năng là cái này nè Rồi 20 x 3 là 60 4 x 15 Cũng 60 luôn, vậy đích thị là cái này luôn. Giá trị nhỏ nhất của yếu thức này Là Ta giải bằng tay đi Biểu thức A sẽ bằng X bình Trừ 6X Cộng 9 để thành hình thức Cộng Y bình Để bằng như cũ Trừ 9 để bằng như cũ nữa. Như vậy nó sẽ bằng là X Trừ 3 Tất cả bình Cộng Y bình được cộng cho âm 9 Một cái bình thì bé nhất bằng 0 Cái bình này cũng bé nhất bằng 0 Cộng hai này lại thì lớn hơn bằng 0 Rồi cộng với trừ 9 nữa Thì lớn hơn bằng trừ 9 Đáp án sẽ là Âm 9 Giá trị nhỏ nhất Đạt được khi x bằng 3 Và y bằng 0 Rồi Các em thử vẽ hình cho nhanh vẽ hình nhanh kia các em vẽ xong hình chưa nếu vẽ xong hình thì cùng với thầy lập công thức tính bài này thầy nhìn cái hình ngoài nháp của thầy ha thì s của nó sẽ bằng 1 phần hai tổng hai đáy nhân chiều cao đáy trên là ab thầy chưa biết còn đáy dưới là cd là bằng 16 nhân chiều cao tức là nhân cho 12 đó thì theo đề là cái này nó bằng bằng 162 rồi từ đây các em sẽ tìm được AB ha từ đây các em sẽ tìm được AB này. 1 phần 2 nhân cho x cộng 16 rồi tất cả lại nhân cho 12 thì bằng 162 ứng tìm x như vậy là AB bằng 11 các em AB bằng 11 Thì giờ ta trở lại cái hình Trở lại cái hình ABCD Thì tận dụng cái hình hồi nãy luôn Nó hơi xấu một chút Mà thôi kệ Bỏ mấy cái trung điểm này đi Đâu cần nữa Rồi ABCD Hình than ha Bây giờ tính ra AB bằng 11 nè Rồi uh, AD thì đề cho là bằng 12 Còn DC là bằng 10, 16 Bây giờ thầy đẩy cái này sát vô cho nó hợp lý hơn 11 là phải ngắn hơn 12 Chứ sao dài hơn được 16 phải dài nhất Rồi giờ từ B thầy kẻ vuông góc xuống Thầy đặt tên điểm đó là điểm E đi Điểm E ha Thì 16 ở dưới 
thì 11 B xuống cái hình ABED là hình chữ nhật như vậy DE cũng bằng 11 DE cũng bằng 11 và 16 trừ 11 thì sẽ còn lại là sẽ còn lại là 5 5 cộng 11 với bằng 16 12 bên này thì B qua 12 bên AD thì B qua BE rồi dùng định lý Pythagore trong tam giác BEC đây 12 đây 5 dùng Pythagore các em sẽ tính là được BC sẽ bằng 10, 13 bây giờ chu vi của hình thang sẽ lấy bốn cạnh cộng lại 11 cộng 12 cộng 16 cộng 13 11 cộng 12 cộng 13 cộng 10, 16 là bằng 52 đáp án là 52 đây rồi Rồi còn câu nữa Một hình bình hành Có hai cạnh kề Hình như bài này giải ở nít số Số 1 rồi Hình bình hành Như vậy vẽ cho ra hình bình hành Đó ABCD Hình bình hành có một góc 45 độ 45 độ kìa Đây 45 Thầy cho góc 45 là góc D đi 45 Hai cạnh kề bằng X và Y Vậy một cạnh là X, một cạnh là Y Các em thích cạnh nào X cũng được Đây X đi, đây Y Như vậy là ở dưới cũng Y Và bên kia cũng X Hai cạnh đối với hình bình hành thì bằng nhau Tính diện tích hình bình hành Giờ muốn tính diện tích mình hành thì kẻ đường cao từ A xuống Rồi các em sẽ có ngay là đây là vuông này Rồi thì đặt cái chân đường vuông góc đó là là F đi F đi ha Tính AF rồi nhân Y chia đôi là xong AF thì các em để ý nó sẽ là um, AFD là nửa hình vuông trong hình vuông đó thì AD là đường chéo Thì AF sẽ bằng đường chéo chia cho căn 2 Hoặc em dùng Pythagore cũng được nha Đứa nào học V82 của thầy rồi Thì sẽ phát hiện ra ngay là AI AF là nó bằng x chia căn 2 liền Còn chưa học V82 Thì em dùng Pythagore AF bình Cộng cho DF bình thì sẽ bằng AD bình tức là bằng X bình Đó. Mà AF bình với DF bình thì lại bằng nhau Bởi vì tam giác vuông cân mà Vậy là thầy ghi hai lần AF bình cũng được Bằng X bình Từ đây suy ra là AF bình phương Sẽ bằng X bình phương chia 2 X bình phương chia 2 như vậy là AF sẽ bằng x căn 2 lấy căn ở trên là ra x còn lấy căn ở dưới là ra căn 2 rồi AF bằng căn 2 thì diện tích của hình bình hành diện tích của hình bình hành sẽ bằng AF nhân DC thôi Các em học rồi ha vậy là sẽ bằng x trên căn 2 là nhân DC tức là nhân cho Y hay nói cách khác là nó sẽ bằng là XY chia cho căn 2 cái. đó là đáp án cuối cùng XY chia căn 2 đây đáp án này mười hai giáp khó nhất con khỉ nghiệm phương trình Bài này bấm mấy thôi 5x Trừ 1 phần 2 Bằng 3 phần 4 X cộng 1 6 phần 17 
bài này ở nước số 1 thầy giải rồi các bạn mình đang cân a b c d đường cao a h a h bằng sáu h c mười diện tích là bằng sáu mươi ha ở nít số một thầy giải rồi mà trong khóa học v tám hai cũng có bài mẫu này sáu nhân mười sáu mươi tổng số đo các góc trong của một đa giác 11 cạnh thì theo công thức trong khóa học v v tám hai thì các em lấy 11 một trừ hai nhân cho 180 trăm tám các em nhé 11 trừ 2 nhân 180 bằng 1620 nha 1620 trong một đa giác có 35 đường chéo số cạnh của đa giác đó là bằng bao nhiêu bộ toàn kiến thức trong khóa V82 không phải trời như vậy là kem quá thuận lợi đúng không các em nên học cả V1, V2 và V3, V81, V82, V83 để làm bài nó tốt hơn ha. Khả năng đậu nó cao hơn nhiều. Một đa giác có n cạnh thì số đường chéo sẽ là gì? Sẽ là n nhân n 3. Tất cả chia đôi. Cái này các em học rồi. Đó và theo đề thì số đường chéo người ta cho mình là bằng 35 thì từ đây kem giải này, n nhân n trừ 3 sẽ bằng 2 nhân 35 nhưng chéo lên là bằng 70 vậy ta có là n bình phương trừ 3 n trừ 70 là bằng 0 tới đây mình sẽ có là một phương trình bậc 2 kem dùng chức năng giải phương trình bậc 2 kem tính 1 3 âm 70 10 một cái n bằng 10 và một cái n sẽ bằng trừ 7 vậy đáp án là 10 kia số cạnh làm sao mà âm được đúng không con rồng cho hình vuông ABDF trên cạnh trên cạnh lấy C trên BD lấy E trên DF sao cho AE vuông góc với AC AC bằng 65 CE bằng 25 EF thì bằng 36 EF thì bằng 36 Kinh dùng Pythagore thôi dùng Pythagore liên tục ha Đầu tiên các em dùng Pythagore trong tam giác AEC để tính AE. Sau đó các em tiếp tục dùng Pythagore trong tam giác AEF, các em sẽ tính được AF bằng 48. Cạnh hình vuông bằng 48 thì chu vi sẽ là 48 x 4 là bằng 192. Thử lại cho chắc các em. 65 bình trừ 25 bình là lấy căn là ra 60 60 bình trừ 36 bình là lấy căn đúng 48 luôn 4 là bằng 192 con trâu cái này thầy giải kỹ ở trong khóa học V V83 là kem nhé V83 là đáp án của bài này sẽ là gì kem lấy 7 lấy trừ 20 trừ 7 thôi ra thành trừ 27 à, cái này thử coi hơi lạ lạ Đây, bạn nào học khóa học V83 rồi thì chắc chắn sẽ làm được bài này chưa học thì thầy không biết ha giờ thầy ghi lại đề x trừ cho 20 trên 7 thầy cộng thêm 1 x trừ 46 trên 33 thầy cũng cộng thêm 1 x 
trên 5 trên 8 rồi cộng cho x cộng 6 x cộng 6 trên 19 thì bằng 0 để cho mà rồi x trừ 20 trên 7 thì cộng 1 x trừ 46 thì cộng 1 luôn vậy nãy giờ thầy cộng 1 với 1 là 2 rồi mất cân bằng so với đề gốc vậy chỗ này thầy phải trừ 1 và bên này thầy cũng trừ 1 luôn giờ các em coi thầy quy đồng cái này cộng 1 quy đồng mẫu mẫu chung là 7 rồi trừ tử dưới mẫu luôn thầy sẽ có là x trừ 20 cộng 7 là x trừ 13 trên 7 tiếp tục thầy quy đồng này cộng tử dưới mẫu luôn mẫu chung là 33 còn ở trên tử là x trừ 46 cộng 33 trừ 46 cộng 33 là bằng x trừ 13 tiếp tục x trừ 5 phần 8 trừ 1 là cũng quy đồng trừ tử dưới mẫu nên sẽ ra là x trừ 3 trên 8 không tin cái cứ làm đi bên kia cũng vậy bên kia cái quy đồng xong là thành x trừ 13 trên 10 19 bằng 0 tới đây các em rút x trừ 13 ra làm nhân tử chung ở trong mặt nó còn 1 phần 7 cộng cho 1 phần 33 cộng cho 1 phần 8 và cộng cho 1 phần 19 bằng 0 hai cá nhân nhau bằng 0 thì một trong hai cái phải bằng 0 thì các em thấy cái ngoặc đơn này thì không thể bằng 0 rồi vậy là x trừ 13 phải bằng 0 hay nói cách khác là x sẽ bằng 13 con cọp vẽ hình đi các bạn cho tam giác ABC vuông tại A có đường phân giác là AD ôi trời ơi bài này khó lắm các em bài này khó bài này khó là rồi giờ thầy sẽ hướng dẫn các em giải quyết bài này theo kiểu toán học tính chất phân giác thì thầy cũng chưa dạy các em ở trên lớp thì một số trường học rồi ha rồi ta vẽ hình cái đó vẽ hình là tính xong ta vẽ nhanh cái hình đi cho tam giác vuông ừ vẽ tam giác vuông vẽ phân giác của góc a rồi từ đó kẻ vuông góc lên mấy hình kia từ đó kẻ vuông góc lên hai cạnh giờ thì có đây vuông nè đây cũng vuông nè ờ, hình như bài này mình giải ở, ở nít một rồi hay sao kìa bây giờ thầy cũng nhớ là giải hay chưa Rồi nối lại Rồi thầy có Tam giác A, B, C vuông ở A Có đường cao AD Hình chiếu là DE lên AB Và DF lên AC Trong đó DB thì bằng 2 Còn DC thì bằng 3 giờ chúng ta phải tính tổng diện tích của tam giác BED BED đó tam giác màu vàng với lại tam giác FDC à, màu màu đỏ đi cho nó đẹp đó tính tổng diện tích hai tam giác này bằng cách nào đó nhanh nhất ha mà người ta chỉ cho có hai dữ kiện số liệu đó là 2 cm với 3 cm thôi, ác không? Bài này nó có rất nhiều cách làm các em. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn theo cái cách mà gần gũi với kiến thức các em vừa học nhất. Đó là thầy dùng định lý Tales. Các em sẽ thấy là AEFD là hình vuông bởi vì nó là hình chuyển nhật có đường phân giác. AD là đường phân giác của một góc luôn. Không? Đường chéo là phân giác của một góc thì hình chuyển nhật đó thành hình vuông. Như vậy bây giờ thầy sẽ tính được Thầy sẽ tính được cái ông BE 
BE trên X thì sẽ bằng BE trên EA đó BE trên EA nè là bằng BD trên DC là 2 phần 3 vậy là BE trên X là bằng 2 phần 3 các em nhé từ đây các em có BE sẽ bằng 2 phần 3 và tiếp tục tương tự AF trên FC AF trên FC là sẽ bằng BD trên DC tức là 2.3 không AF trên FC là bằng BD trên DC mà AF là bằng X thì từ đây các em suy ra là FC FC sẽ bằng 3X trên 2 3 phần 2X rồi BE bằng 2 phần 3X thì các em suy ra là AB AB là sẽ bằng X cộng 2 phần 3X đúng không là sẽ bằng 5 phần 3X nó sẽ bằng 5 phần 3X hơi khó hiểu cảm nghĩ sẽ hiểu FC bằng 3 phần 2X thì kem suy ra AC sẽ bằng X cộng FC nữa là 3 phần 2 nữa thì chỗ này là 3 phần 2 cộng X 1 là thành 5 phần 2 đó rồi ta dùng định lý Vita Go các em AB bình nè cộng cho AC bình đồng ý không thì nó sẽ bằng BC bình đúng chưa từ đây các em có gì 5 phần 3x tất cả bình cộng cho AC là 5 phần 2x tất cả bình bằng BC bình BC là 2 cộng 3 là thành 5 5 bình đó các em rồi 5 bình tức là 25 đó và từ đây các em tìm được ít thôi không 25 phần 9 25 phần 9 cộng cho 25 phần 4 là bằng 325 phần 36 325 phần 36 325 phần 36 này. ít bình phương là bằng 25 từ đây các em sẽ tìm được ít bình phương ít bình phương sẽ bằng 36 nhân 25 rồi đem chi cho 325 là bằng 36 phần 13 ít bình phương sẽ bằng 36 phần 13 đó ít bình phương nha rồi bây giờ diện tích của tam giác EBD cộng lại tổng diện tích nè tổng diện tích kia là sẽ bằng hai tam giác vuông tam giác vuông màu vàng là 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông là EB nhân cho ED EB là 2 phần 3 X nhân cho ED là X còn tam giác vuông màu đỏ là 1 phần 2 cũng tích hai cạnh góc vuông luôn là FC nhân FD mà FC á FC là 3 phần 2 X này. rồi nhân cho FD là cũng bằng X luôn như vậy cái này nó sẽ ra là 1 phần 3 1 phần 3 cộng cho 3 phần 4 là bằng 13 phần 12 X bình phương 13 phần 12 ít bình phương tức là 13 phần 12 nhân cho 36 phần 13 vậy đáp án là rút gọn 13 phần 13 36 chia 12 là còn còn 3 3 cái gì 3 đơn vị diện tích xong tổng diện tích của hai đâm giác sẽ bằng bằng 3 chụp trả cái bài khó quá cái bài này đáp án sẽ bằng mấy đây đáp án sẽ bằng 26 em các em tự giải nha chữ số tận cùng của 7 mũ 36 7 7 4 9 4 số 7 là ra 21 thì tận cùng là 1 bài này là bằng bao nhiêu